దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరులకు సహోదరులు అందరికీ మన ప్రభువును రక్షకుడగు యేసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధమైన నామమునందు మా హృదయపూర్వకమైనటువంటి వందనాలు ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ఎందరూ కూడా బాగున్నారా మీరందరూ ప్రభు కృపలో ఎప్పుడు బాగుండాలని ముఖ్యంగా ఆయన రాకడ సమీపిస్తుండగా మెలకో కలిగిన ఆత్మతో ఎదురు చూచేటువంటి బిడ్డలుగా ఎత్తబడేటువంటి సంఘం నందు ఉండాలని మీకోసం మేము అనుదినం ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం మా గురించి కూడా మీరు చేయచ్చున్న ప్రార్థనలు బట్టి దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా దీవించునుగాక నేటి ఉదయ కాల సమయం ముందు ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ద హోలీనెస్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని యొక్క పరిశుద్ధత అనేటువంటి అంశాన్ని బట్టి దేవుని వాక్యాన్ని మీతో పంచుకోవాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను పరిశుద్ధ గ్రంథము నుండి ప్రకటన గ్రంథము పదిహేనవ అధ్యాయము నాలుగవ వచ్చినాన్ని అలాగే యోహోన్ రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక ఒకటవ అధ్యాయము ఐదవ వచ్చినాన్ని నిర్గమ కాండము పదిహేనవ అధ్యాయము పదకొండవ వచ్చినాన్ని కీర్తనలు ముప్పయవ కీర్తన నాలుగవ వచ్చినాన్ని మనం చదువుకుందాం మొదటిగా దయచేసి పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని కలిగిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా నాతో పట్టు చూడండి నేను చదువుతూ ఉన్నాను ప్రకటన గ్రంథము పదిహేనవ అధ్యాయము నాలుగవ వచ్చినము వారు నీ క్రియలు ఘనమైనవి ఆశ్చర్యమైనవి యుగములకు రాజా నీ మార్గములు న్యాయములను సత్యములున్నాయి ఉన్నవి ప్రభువా నీవు మాత్రము పవిత్రుడవు నీకు భయపడని వాడెవడు నీ నామమును మహిమ పరచని వాడెవడు నీ న్యాయ విధులు ప్రత్యక్షపరచబడినవి గనుక జనములందరూ వచ్చి నీ సన్నిధిని నమస్కారము చేసేదరని చెప్పుచు దేవుని దాసుడగు మోసే కీర్తనయు గొర్రెపిల్ల కీర్తనయు పాడుచున్నారు ఐమెన్ అలాగే యోహోన్ రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక ఒకటవ అధ్యాయము ఐదవ వచ్చినాన్ని కూడా మనం చదువుకుందాం మే మాయన వలన విని మీకు ప్రకటించి వర్తమానమేమనగా దేవుడు వెలుగై ఉన్నాడు ఆయన ఎందు చీకటి ఎంత మాత్రమును లేదు అలాగే నిర్గమ కాండము పదిహేనవ అధ్యాయము పదకొండవ వచ్చినాన్ని కూడా మనం చదువుకుందాం యహోవా వేల్పులలో నీ వంటి వాడెవడు పరిశుద్ధతను బట్టి నీవు మహనీయుడవు స్థుతి కీర్తనలను బట్టి పూజ్యుడవు అద్భుతములు చేయువాడవు నీ వంటి వాడెవడు చివరిగా కీర్తనలు ముప్పై ఒక కీర్తన నాలుగవ వచ్చినాన్ని కూడా మనం చదువుకుందాం ముప్పై ఒక కీర్తన నాలుగవ వచ్చినాన్ని యహోవా భక్తులారా ఆయనను కీర్తించుడి ఆయన పరిశుద్ధమైన జ్ఞాపకార్థ నామమును బట్టి ఆయనను స్థుతించుడి ఆమె ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాగనుడా మహోన్నతుడా జీవాధిపతివైన మా తండ్రి ఏ సయానికి వందనాలు చదువుబడిన ఈ లేఖనాల ఎందు ఉన్నటువంటి సత్యాన్ని అర్థం చేసుకుని తగినటువంటి జ్ఞానమును బుద్ధిని నాకు ప్రియులైన మీ బిడ్డలందరికీ దయచేసి మహిమ మీరు పొందమని రక్షకుడుగు యేసు క్రీస్తు పరిశుద్ధ నామం ప్రార్థన చేయించున్నాను తండ్రి ఆమెన్ ప్రభునందు ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా నేటి ఉదయ కలమందు మనం ధ్యానిస్తున్నటువంటి దేవుని పరిశుద్ధత అనే ఈ అంశమందు ద హోలీనెస్ ఆఫ్ గాడ్ మనం చదువుకున్న లేఖనాలలో ప్రత్యేకంగా చదువుబడిన నాలుగు లేఖనాలలో ప్రకటన గ్రంథం పదిహేనవ అధ్యయం నాలుగవ వచ్చినమే కానీ ఏహోన్ రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక ఒకటో అధ్యాయం ఐదవ వచ్చినము నిర్గమ కాండం పదిహేనవ అధ్యాయం పదకొండవ వచ్చినము కీర్తనలు ముప్పై నాలుగవ వచ్చినము ఈ వచ్చినాలు అన్నింటిలో ఉన్నటువంటి ఒక సత్యం ఏమంటే మనందరం కూడా అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయము మనము నమ్మిన దేవుడు పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు ఆయనలో పాపము లేదు అపవిత్రత అనేటువంటిది లేదు ఆయన ఆలోచనలు ఆయన న్యాయ విధు ఆయన యొక్క విధులన్నీ పరిశుద్ధమైనవి న్యాయమైనవి యథార్థమైనవి వేల్పులలో ఆయన వంటి వాడు ఎవ్వడు కూడా లేడు ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా నేటి ఉదయ కాల మంది వాక్యమింటున్న నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా దేవుడు అనే వ్యక్తి ఎలా ఉండాలి అంటే 
మనందరికీ కూడా మాదిరిగా ఉండాలి దేవుడు అనబడినటువంటి వ్యక్తి మనందరికీ కూడా మాదిరిగా ఉండాలి దేవుడు అంటే అది యేసుక్రీస్తు ప్రభువ మరొకరా అనే దాన్ని పక్కన పెడితే మొదటిగా నేటి ఉదయం ఈ వాక్యం నుంచున్న నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి దేవుడు అనబడిన వ్యక్తిలో ఉండవలసినటువంటి మొట్టమొదటి ఒక గుణం ఏమిటో తెలుసా అండి పరిశుద్ధత అంటే పాపం అనేటువంటిది లేని వాడే దేవుడు మనం ఈ ప్రపంచం అంతటిలో ఏ పరిశుద్ధమైనటువంటి ప్రియులరా ఈ గ్రంథం బైబిల్నే కానీ ఏ ఇతర మత గ్రంథాలనే కానీ మీరు చదవండి పుట్టిన నాటి నుండి చనిపోయే వరకు కూడా ఈవెన్ బై ఇన్ హిస్ బర్త్ ఇట్ సెల్ఫ్ హీ వాజ్ హోలీ ఆయన పుట్టుకుల్లో కూడా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ పరిశుద్ధతను కలిగినటువంటి జన్మను ఆయన జన్మించినటువంటి వాడిగా మన ముందు ఉన్నాడు కన్య అయినటువంటి మరియుకు పరిశుద్ధాత్మ అనే శక్తి ఆమె గర్భం మీద ఆ పడుట ద్వారా ఆమె ఆ పరిశుద్ధాత్మ శక్తి చేత ఆమె గర్భమును దాల్చి ఒక బిడ్డకు జన్మనిస్తుంది ఒక శిశువుకి ఆయన ఆ విధంగా పరిశుద్ధుడిగా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి నీలా నాలా కాకుండా భిన్నమైనటువంటి మన యొక్క జన్మకు పూర్తి భిన్నమైనటువంటి విధంగా పురుషుని కలయిక అనేటువంటిది లేకుండా పరిశుద్ధాత్మ అనే శక్తి ద్వారా జన్మించి ప్రభునందు ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరాలు ఆయన భూమి మీద జీవించిన తన జీవితం అందు కూడా నోటి మాటలోనే కానీ కంటి చూపులేనే కానీ ప్రియులరా తను చేసిన ఆ పరిచర్య అంతటిలో కూడా ఈవెన్ ఆయనను సిలువు వేయటానికి తీసుకువెళ్ళి రాజు ముందు నిలవబెట్టి సిలువ వేయ సిలువ వేయ అని చెప్పని కేకలు వేస్తుంటే జనం అందరు అక్కడ న్యాయాన్ని చెప్పాల్సినటువంటి రాజుగా ఉన్నటువంటి ఆ చక్రవర్తి పిలాతు పొంతి పిలాతు సహితం అంటున్నాడు సిలువ వేయట అనే మాటను పక్కన పెడితే అసలు మీరు ఆయనను దోషిగా తీసుకొచ్చి నా ముందు ఇక్కడ నిలవబెట్టడానికి తగిన హేతువేమీ నాకు ఈయనలో కనబడట్లేదు ఏ దోషము నాకు ఈయనలో కనబడట్లేదు అన్నాడు అంటే అంత నిర్దోషమైన యథార్థమైనటువంటి న్యాయమైన జీవితాన్ని ప్రభునందు ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి ఈ భూమి మీద జన్మించిన తరువాత కూడా తన జీవితం అంతా కూడా జీవించినవాడు ప్రభు అనే యేసు క్రీస్తు మనం నమ్మిన మన దేవుడు రక్షకుడు పరిశుద్ధ గ్రంథం అందు బైబిల్ మనం చూసినట్లయితే యోహోన్స్ వార్త ఒకటో వాద్యం ఒకటో వచ్చిన ఏమంటుందండి ఆది అందు వాక్యము ఉండెను వాక్యము దేవుని అద్దు ఉండెను వాక్యమే దేవుడై ఉండెను ఆమె ఎప్పుడైనా ఆలోచించావా ప్రియ సహోదరుడ ప్రియ సహోదరి నీ శరీరానికి ఏసయ్య శరీరానికి ఉన్న తేడా వ్యత్యాసం ప్రియులరా ఎప్పుడన్నా మీరు ఆలోచించారా మనందరి శరీరం ఎక్కడి నుండి అండి వచ్చింది మన అందరము ఎవరము మనం సృష్టించబడిన వారము వీఆర్ ఆల్ క్రియేషన్ ఆర్ క్రియేటెడ్ వన్స్ దెర్ ఈస్ ఎ క్రియేటర్ హూ హ్యాస్ క్రియేటెడ్ ఆస్ ఇన్ హిస్ ఓన్ ఇమేజ్ అండ్ లైక్నెస్ నిన్ను నన్ను తన సొంత పోలికను ఇచ్చి సృష్టించిన వాడు ఒకడు ఉన్నాడు మనము సృష్టింపబడిన వారము మనము సృష్టిలోని భాగము మనందరము కూడా సృష్టి అయి ఉన్నాం మనను సృష్టించిన మన దేవుడు మనను సృష్టించిన విధము చూడగా ప్రియులరా నేల మంటి నుండి తీశాడు నిన్ను నన్ను ఆది కాండం స్పష్టంగా పరిశుద్ధ గ్రంథం అందు మొదటి పుస్తకమైనటువంటి ఆది కాండం చాలా స్పష్టంగా మనకు తెలియచేస్తూ ఉంది నరుణ్ణంట ఎక్కడి నుండి అండి నేల మంటితో నరుణ్ణి నిర్మించాడు ఆయన అంటే మట్టి మన ఈ శరీరం అంతా కూడా ఏమిటా అంటే ఉంది మట్టి చేత మనం చేయబడ్డాం అయితే యేసుక్రీస్తు శరీరాన్ని మన దేవుని శరీరాన్ని ఆలోచించండి ప్రియులరా ఆది అందు వాక్యం ఉండెను వాక్యము దేవుని అద్దు ఉండెను వాక్యమే దేవుడై ఉండెను అదే యోహన్స్ వార్త ఒకటో అధ్యాయం ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఒకసారి చదువుదాం చూడండి దయచేసి నాతో పాటుగా పరిశుద్ధాన్ని గ్రంథాన్ని కలిగిన మీరు అందరూ చూడండి అమ్మా యోహోన్స్ వార్త ఒకటవ అధ్యాయము పద్నాలుగు వచ్చిన అని చదువుదాం ఆ వాక్యము శరీరధారి అయి కృపా సత్య సంపూర్ణుడిగా మన మధ్య నివసించను ఆమెన్ 
అర్థమవుతుందండి మన శరీరము నేల మంటితో చేయబడింది కానీ మన ఏసయ్య మన రక్షకుడైన దేవుని శరీరము వాక్యమే ఏ వాక్యము ఆది ఎందు ఉన్న వాక్యము దేవుని ఎద్దు ఉన్న వాక్యము దేవుడై ఉన్న ఆ వాక్యము శరీరధారిగా మన మధ్యకు వచ్చి నివసించింది కృపా సత్య సంపూర్ణుడిగా ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరాలు నేటి ఉదయకాల సమయం అందు ప్రభు నందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ చదువుబడిన ఆ నాలుగు లేఖన భాగాలలో ఉన్న సత్యం ఏమిటయా అంటే ఆయన కంప్లీట్లీ హీ వాజ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ సిన్ హీ వాజ్ కంప్లీట్లీ ఎవే దెర్ ఈజ్ నో సిన్ ఇన్ హిమ్ not at all my dear brother and sister aina lo e paapamu ledu kalmashamu ledu chedu anetvandi enta maatramulu kuda manam poojinchutunna mana devudu mana srushti kartaina yesu christu lo ledu aina laanti parishuddhata aina laanti parishuddhamaina naamamu maravvaru marokaru evvaru ee lokamandu kaligina vaaru lere lerendi prabhu nundu na priya devuni bidlara netu udikalasu memandu atti devuni yokka parishuddhatanu ద హోలీనెస్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని యొక్క పరిశుద్ధతను ఆయన పిల్లలమని చెప్పుకుంటున్న నీవు నేను మనము ఆయన బిడ్డలమైనటువంటి మనమందరమును కూడా కలిగి ఉండవలసిన వారమై ఉన్నాం అది దేవుని యొక్క చిత్తమై ఉన్నది దేవుని యొక్క ఆలోచన అయి ఉన్నది మనందరి పట్ల ఐ మీన్ దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి మహిమ కలుగునుగాక దేవునికి స్తోత్ర ప్రభునందు ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ అయితే అటువంటి దేవుని యొక్క పరిశుద్ధతను మనము ఎక్కడ చూడగలమంటే ద స్క్రిప్చరల్ మీనింగ్ ఆఫ్ హోలీనెస్ యాజ్ అప్లైడ్ టు గాడ్ ఆ దేవుని యొక్క పరిశుద్ధత అనేటువంటిది ఆయన యొక్క జీవితంలో తను ఏ విధంగా కలిగి ఉన్నాడు చూద్దామా మనము ఆ పరిశుద్ధత అనేటువంటిది ఏ విధంగా ఆయన కలిగిన వాడుగా ఉన్నాడు ఆ పరిశుద్ధత అనేటువంటిది మనకి ఏ విధంగా మనలో కలుగుతుంది అంటే యోగు గ్రంథం దయచేసి చూడండి యోగు గ్రంథం ముప్పై నాలుగవ అధ్యాయం పదవ వచ్చిన అని చదువుదాం యోగు గ్రంథం ముప్పై నాలుగవ అధ్యాయము పదవ వచ్చినము విజ్ఞానము గల మనుష్యులారా నా మాట ఆలోకించుడి దేవుడు అన్యాయము చేయుట అసంభవము సర్వశక్తుడు దుష్కార్యము చేయుట అసంభవము ఐమెన్ అన్యాయము అంటే ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి పరిశుద్ధత అనేటువంటిది నీలో నాలో ఏ విధంగా ఆ దేవుని పరిశుద్ధత మనం కలుగుతుందంటే అన్యాయం అనేటువంటిది మనలో కలిగి లేకుండా మనం జీవించుట ద్వారా అన్యాయమైనవి మనము చేయకుండుట ద్వారా మన దేవుడు పరిశుద్ధమైన వాడు పరిశుద్ధత కలిగిన వాడు న్యాయమైన వాడు యథార్థవంతుడు మనందరము కూడా పరిశుద్ధ గ్రంథమందు ప్రియులరా యోసేపుని చూడండి మ్యాన్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రిటీ ఆ యోసేపు తన యొక్క జీవితంలో తన యజమానుడు అప్పగించినటువంటి పనిలో ఎంతో నమ్మకంగా ఉంటూ అతని భార్య ఎంత గీతని శోధించినప్పటికీ కూడా అపవిత్రతకు అపరిశుద్ధతకు ఏమాత్రము కూడా తామకుండా తన పరిశుద్ధతను ఎలా కాపాడుకున్నాడు అన్యాయంగా అక్కడ గనక ఆమెతో గనక అతడు కమిట్ అయి ఉంటే ఆమెతో గనక అతడు పాపము చేసి ఉంటే శారీరకంగా ప్రియులరా అతనిలో ఉన్న ఆ పవిత్రత పరిశుద్ధత అనేటువంటిది కోల్పోయేవాడు తన తండ్రి తనకు అందించిన ఆ విశ్వాసం ఏమిటయా అంటే నా దేవుడైన యహోవాకి నా తండ్రి అయిన దేవునికి నేను భయపడాలి అన పరిశుద్ధుడు రోషం కలిగిన వాడు యథార్థవంతుడు అటువంటి దేవునికి ఇలాంటి పాపపు కార్యాలు అసహ్యమైనవి ఆయన ఏమాత్రము కూడా ఇష్టపడడు అని చెప్పని దాన్ని విడిచిపెట్టి పారిపోయాడు అట్టి విధంగా ప్రభు నందు నా ప్రియ సహోదరుడు సహోదరి నీవు నేను మనం అందరం కూడా చూడండి ఇక్కడ ఏ యొక్క జీవితంలో ప్రియులరా మనమందరము కూడా గ్రహించవలసినటువంటి సత్యం ఏమంటే యోగు గుర్తించాడు దేవుడి పరిశుద్ధతను దేవుని యొక్క ఎంత న్యాయవంతుడు ఆయన గుర్తించాడు కాబట్టి సహనంగా ఉన్నాడు దేవుడు ఆయన పట్ల న్యాయాన్ని జరిగించాడు కోల్పోయిన దానికి రెట్టింపించాడు నేటి ఉదయకాల ముందు వాక్యం వింటున్న నా ప్రియ సహోదరుడు సహోదరి నువ్వు ఎవరిని దేవునిగా విశ్వసించిన నమ్మి ముందుకు సాగుతున్నావో ఆ దేవునిలో ఉన్న న్యాయం ఆ దేవునిలో ఉన్న యథార్థత అనేటువంటిది నీలో నాలో కలిగి లేకపోతే మనము పరిశుద్ధతను కలిగి లేనట్లే ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా నేటి ఉదయ కలసం ఏమంది వాక్యం ఉంటున్నటువంటి నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ మనమందరము కూడా గ్రహించవలసిన మరొక సత్యం ఏమంటే ఆ దేవుని యొక్క పరిశుద్ధత మనలో ఎలా కలుగుతుంది అంటే పరిశుద్ధ గ్రంథం ద్వారా చూద్దాం చూడండి మనకు లేవి కాండము పదకొండవ అధ్యాయము నలభై మూడవ అధ్యాయం నలభై మూడవ వచ్చినం నుండి నలభై ఐదవ వచ్చినం వరకు మనం చదువుదాం లేవి కాండము 
లేవియా కాండము పదకొండవ అధ్యాయము నలభై మూడవ వచ్చిన నుండి నలభై ఐదవ వచ్చిన వరకు ప్రాకు జీవ రాసులలో దేనినైనాను తిని మిమ్మును మీరు హే పరచు కొనకూడదు వాటి వలన అపవిత్రులకు నట్లు వాటి వలన అపవిత్ర కలుగు చేసు కొనకూడదు నేను మీ దేవుడైన యహోవాను నేను పరిశుద్ధుడును గనుక మీరు పరిశుద్ధులైందున్నట్లు మిమ్మును మీరు పరిశుద్ధపరచు కొనవలను అమ్మేన్ దేవునికి స్తోత్రం నేల మీద పాకు జీవరాశులలో దేని వలన మిమ్మును మీరు అపవిత్ర పరచుకొనకూడదు ఇక్కడ ప్రభునుందు ప్రియ దేవుని విడ్లరా దేవుని యొక్క ఆలోచన ఏమై ఉన్నది అంటే మనందరి పట్ల ఆయన పోలిక చొప్పున చేయబడిన నీ పట్ల నా పట్ల ప్రభునుదు ప్రి సోదరి సోదరుడా ఆయన పరిశుద్ధుడు కాబట్టి మనము కూడా అట్టి పరిశుద్ధతను కలిగి ఉండాలి అనేటువంటిది ఆయన ఒక ఆలోచన అయి ఉన్నది ప్రియులరా గాడ్ ఈజ్ ఎంటైర్లీ అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఆల్ ద టీవిల్ ఈజ్ దట్ ఈజ్ ఈవిల్ అండ్ ఫ్రమ్ ఆల్ ద డిఫైల్స్ బోత్ హిమ్సెల్ఫ్ అండ్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ హిమ్సెల్ ఆఫ్ గాడ్ ఈజ్ మీన్ దిస్ కాన్స్ట్యూమ్యస్ మై డియర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ నా ప్రియ సహోదరుడు సహోదరి నిన్నేదైతే అపవిత్ర పరిచిద్దో నిన్నేదైతే దేవునికి దూరంగా చేసిద్దో అటు వాటికి నువ్వు ఏమవ్వాలంటే దూరంగా ఉండాలి నీలో ఉన్న పాపం దేవునితో నువ్వు కలిగి ఉండే సంబంధాన్ని నీకు దూరం చేస్తుందని దేవునితో ఉండే సహవాసాన్ని స్నేహాన్ని కోల్పోయే విధంగా చేస్తుందని నువ్వు తెలుసుకున్నప్పుడు ఆ పాపాన్ని విడిచిపెట్టాలి ఆ పాప క్రియలను విడిచిపెట్టాలి అటు విధంగా ఎప్పుడైతే నీవు నేను మనం జీవిస్తామో ప్రభు నందు నా ప్రి దేవుని బిడ్డలరా దేవుని పరిశుద్ధతను కలిగినటువంటి వారిగా మనం అవుతాము పరిశుద్ధ గ్రంథం మందు గమనించినట్లయితే చూడండి ఇందక్కడ మనం చదువుకున్న ఒక వాక్య భాగం చాలా స్పష్టంగా మనకు తెలియచేస్తూ ఉంది యహోన్ రాసిన ఆ మొదటి పత్రిక మొదటి అధ్యాయం ఐదో వచ్చిన ఏమంటున్నాడు అండి ఆయన యహోన్ ఏమంటున్నాడు ఆయనలో ఏమాత్రము కూడా చీకట అనేటువంటిది లేదు చూడండి ఒకటో అధ్యాయం ఐదో వచ్చిన మేము ఆయన వలన విని మీకు ప్రకటించు వర్తమానమేమనగా దేవుడు వెలుగై ఉన్నాడు ఆయన ఎందు చీకటి ఎంత మాత్రమును లేదు ఆమె వెలుగు అంటే పరిశుద్ధత అండి ఆయన పరిశుద్ధుడైన దేవుడు చీకటి ఎంత మాత్రమును లేదు అంటే పాపం అనేది ఆయనలో లేని లేదు మరి ఆయన బిడ్డలమైన మనము చీకటి అంధకార సంబంధమైన క్రియలు గనక కలిగి ఉంటే ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా నువ్వు దేవుని పరిశుద్ధత కలిగి లేనట్లే ఆ పరిశుద్ధత నువ్వు కలిగి లేకపోతే దేవుని బిడ్డవు కాదు దేవుని చిత్తాన్ని జరిగించుచున్నట్లుగా నీ ఉన్నట్లు కాదు కాబట్టి నేటి ఉదయం ఈ వాక్యాన్ని వింటున్న ప్రభునందున ప్రి సహోదరి సహోదరుడా నీవు నేను మనం అందరమును కూడా మన జీవితాల్లో ఒకసారి మనల్ని మనం పరిశీలించుకుని ప్రశ్నించుకుందాం ఆమ్ ఐ హ్యావింగ్ ద హోలీనెస్ ఆఫ్ గాడ్ ఆమ్ ఐ లివింగ్ ద హోలీ లైఫ్ నేను పరిశుద్ధమైన జీవితాన్ని జీవిస్తూ ఉన్నానా పరిశుద్ధతను కలిగినటువంటి వ్యక్తిగా నేను ఉన్నానా ద హోలీనెస్ ఆఫ్ గాడ్ ఈస్ సీన్ ఇన్ హిజ్ వర్క్స్ మరి దేవుని యొక్క పరిశుద్ధతను మరలా మనం ఎక్కడ కనుగొనగలమంటే ఆయన యొక్క క్రియలలో ఆయన చేసిన పనులలో మనం దేవుని యొక్క పరిశుద్ధతను చూడవచ్చు కీర్తనలు నూట నలభై ఐదవ కీర్తన పదిహేడవ వచ్చినాన్ని చదువుదాం చూడండి ప్రియులారా నూట నలభై ఐదవ కీర్తన దయచేసి నాతో పాటుగా అందరూ చూడండి నూట నలభై ఐదవ కీర్తన పదిహేడవ వచ్చినాన్ని మనం చదువుకుందాం యహోవా తన మార్గములన్నింటిలో నీతి గలవాడు తన క్రియలన్నింటిలో కృప చూపువాడు ఆమె దేవునికి స్తోత్ర ఆయన చేసే పని ఏదైనప్పటికీ కూడా ఆయన క్రియలన్నింటిలో ప్రియులరా నీతిని కలిగినటువంటి వ్యక్తి అంటే ప్రభునందు నా ప్రి సహోదరి సహోదరుడ పరిశుద్ధతలో ఏమేమి ఉన్నాయంటే ఇమిడి న్యాయం ఉంది నీతి ఉంది న్యాయమైనటువంటి జీవితాన్ని యథార్థమైనటువంటి జీవితాన్ని అలాగే నీతిమంతుడిగా నీవు నేను నీతిని దేవుని యొక్క నీతిని ఏ విధంగా మనం కలిగి వారం కలిగిన వారం అవుతాం ఏ విధంగా నీతిమంతులంగా ఎంచబడతాం అంటే ఒక్క పని ద్వారానే అది కేవలం ఆయన పరిశుద్ధమైన నామమునందు విశ్వాసం ఉంచటం ద్వారానే ఎందుకంటే దేవుని వాక్యం స్పష్టంగా సెలవిస్తుంది విశ్వాసం మూలముగా అంట నీవు నేను నీతిమంతులుగా ఎంచబడ్డాం పిల్లరా పరిశుద్ధ లేఖనాల్లో మనం గమనించినట్లయితే రోమిలకు రాసిన పత్రికల్లో అపస్తుడైన పౌలు అంటాడు నీతిమంతుడు ఒక్కడూ లేడు అందరం పాపం చేసి దేవుడు అనుగ్రహించి మహిమను పొందలేనటువంటి స్థితిలో ఉన్న మనకు నీతిమంతుడైన ప్రభు అనే యేసు క్రీస్తు తన పరిశుద్ధ రక్తాన్ని మన కొరకు చిందించి మన పాపములను క్షమించి కడగడం ద్వారా 
మనకు పవిత్రత వచ్చింది పరిశుద్ధత వచ్చింది ఇప్పుడు ఆ పరిశుద్ధమైన ఆ సిలువ మరణం పునరుద్ధమునందు నువ్వు ఉంచిన విశ్వాసం నమ్మకం నిన్నేం చేసిందంటే నిన్ను నన్ను నీతి మంతులను చేసింది ప్రభునందు ప్రి సహోదరి సహోదరుడా ఆయన చేసే ప్రతి పనిలో ఏముందంటే నీతిని కలిగినటువంటి వ్యక్తిగా పరిశుద్ధతను కలిగిన వ్యక్తిగా ఆయన ఉన్నాడు రోమిలకు రాసిన పత్రిక ఏడో అధ్యాయం పన్నెండో వచ్చినాన్ని కూడా మనం చదువుదాం చూడండి రోమిలకు రాసిన పత్రిక ఏడో అధ్యాయము పన్నెండో వచ్చినాన్ని మనం చదువుకుందాం కాబట్టి ధర్మశాస్త్రము పరిశుద్ధమైనది ఆజ్ఞ కూడా పరిశుద్ధమైనది నీతి గలదయు ఉత్తమమైనది యూనై ఉన్నది అమ్మాయి దేవునికి స్తోత్రం అదేవిధంగా కీర్తనలు పంతొమ్మిది ఎనిమిది నుండి తొమ్మిది వచ్చిన వాళ్ళను చదువుదాం కీర్తనలు పంతొమ్మిదవ కీర్తన ఎనిమిది నుండి తొమ్మిది వచ్చిన వాళ్ళను కూడా చదువుకుందాం పంతొమ్మిదవ కీర్తన ఎనిమిది నుండి తొమ్మిది వచ్చిన వాళ్ళను యహోవా ఉపదేశములు నిర్దోషమైనవి అవి హృదయమును సంతోషపరచును యహోవా ఏర్పరచిన ధర్మము నిర్మలమైనది అది కన్నులకు వెలిగిచ్చును యహోవా అందైన భయము పవిత్రమైనది అది నిత్యము నిలుచును యహోవా న్యాయ విధులు సత్యమైనవి అవి కేవలము న్యాయమైనవి అమ్మేం దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి మహిమ కలుగునుగాక అమ్మేన్ దేవునికి స్తోత్రం ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి నేటి ఉదయకాల సమయం ముందు నీవు నేను మనమందరం కూడా గ్రహించవలసిన విషయం ఏమంటే ఆయన ఆలోచనలే కానీ ఆయన క్రియలే కానీ ఆయన చేసే ప్రతి పని కూడా యథార్థత పరిశుద్ధత న్యాయం అనేటువంటి వాటిని కలిగి మనందరికీ కూడా దేవుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభువు పూజకు అర్హుడు పూజింపబడటానికి యోగ్యుడు ఆయన ఒక్కడే అనడానికి మన ముందు రుజువుగా కనబడుతూ ఉన్నాయి ప్రభునందు ప్రి సహోదరి సహోదరుడ అలాగే ఇరవై రెండవ కీర్తన ఒకటి నుండి ఐదు వచ్చిన వాళ్ళు మనం గమనించినట్లయితే గాడ్స్ హోలీనెస్ ఈజ్ మేనిఫెస్టెడ్ ఇన్ దాట్ ఈ హెట్స్ సిన్ హీ లవ్స్ ఎవ్రీథింగ్ విచ్ ఈజ్ ఇన్ కన్ఫర్మిటీ టు హిజ్ లాస్ అండ్ లోత్స్ ఎవ్రీథింగ్ విచ్ ఈజ్ కాంట్రారీ టు ఇట్ చదువుదాం చూడండి పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి కీర్తనలు ఇరవై రెండవ కీర్తన ఒకటి నుండి ఐదు వచ్చిన వాళ్ళు నేను చదువుతూ ఉన్నాను నా దేవ నా దేవ నీవు నన్నేళ్ళ విడనాడితివి నన్ను రక్షింపక నా ఆర్తధ్వని వెనుక నీవేళ దూరముగా ఉన్నావు నా దేవ పగలు నేను మొరపెట్టుచున్నాను రాత్రి వేళను నేను మౌనంగా నిన్నుట లేదు అయినను నీవు నాకు ఉత్తరం ఇయ్యకున్నావు నీ విశ్రాయాలు చేయు స్తోత్రముల మీద ఆశీనుడు అయి ఉన్నావు మా పితృలు నీ ఎందు నమ్మిక ఉంచిరి వారిని ఎందు నమ్మిక ఉంచుగా నీవు వారిని రక్షించితివి వారు నీకు మొరపెట్టి విడుదల నుందిరి నీ ఎందు నమ్మిక ఉంచి సిగ్గు పడకపోయిరి అలాగే సామెతల గ్రంథం పదిహేనో అధ్యాయం ఆరో వచ్చి ఇరవై ఆరో వచ్చిన అని కూడా చదువుకుందాం సామెతల గ్రంథము పదిహేనో అధ్యాయం ఇరవై ఆరో వచ్చిన అని కూడా చదువుదాం ప్రియులరా సామెతల గ్రంథం పదిహేనో అధ్యాయం ఇరవై ఆరో వచ్చిన దురాలోచనలు యకో యహోవాకు హేయములు దయగల మాటలు ఆయన దృష్టికి పవిత్రములు అమ్మాయి దేవునికి స్తోత్రం ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నేటి ఉదయకాల మంది వాక్యం ఉంచున్న నా ప్రియ దేవుని వెళ్ళరా మనం చదువుకున్నటువంటి ఆ కీర్తనలో ఇప్పుడు చదివినటువంటి ఈ సామెతల్లో ఉన్నటువంటి పదిహేనో అధ్యాయం ఇరవై ఆరో వచ్చినంలో మనం గ్రహించవలసిన సత్యం ఏమంటే నీవు చేసే ప్రార్థనలో ఆ ప్రార్థన దేవుని సన్నిధికి చేరాలి అంటే నువ్వు చేసే ఆ ప్రార్థనలు ఏముండాలంటే యథార్థత ఉండాలి నీలో పాపం ఉన్నప్పుడు స్పష్టంగా కొత్త నిబంధనలు ఉన్నటువంటి దేవుడు పాపులు మనవి ఆలకించడం నీ ప్రార్థన అయిన సన్నిధికి చేరదు నా ప్రార్థన అయిన సన్నిధికి చేరదు దురాలోచనలు నువ్వు కలిగినటువంటి వ్యక్తిగా నీవు దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ బదులుగా అవమానం కలిగించేటువంటి క్రియలతో నీవు జీవిస్తూ గనక ప్రార్థిస్తే ప్రభునందు నా ప్రి సహోదరి సహోదరుడ నీవు ఆయన జవాబును పొందుకొనలేవు నీ ప్రార్థన అయిన సన్నిధికి చేరదు ఎందుకంటే ఆయన చేసే క్రియలన్నీ కూడా పరిశుద్ధమైనవై యథార్థమైన ఉన్నాయి మరి ఆయన బిడ్డలమైనటువంటి నీవు నేను మనం అందరం కూడా గ్రహించవలసినటువంటి ఒక సత్యం ఏమిటా అంటే ప్రభునందు నా ప్రి దేవుని బిడ్డలరా దురాలోచనల చేత పాపము చేత ఏడ్వబడి నీవు నేను మనం అందరం కూడా ఆ పాపం వలన వచ్చు జీతమైన మరణానికి పాత్రలుగా ఉన్న మన బ్రతుకులకు ప్రియులరా ఆయన పరిశుద్ధ రక్తాన్ని తను చెందించి సులువులో ఆ రక్తము వలన నీకు నాకు ఆ ఉన్న పాపము నుండి విడుదల విమోచన ఇచ్చి ప్రాయచిత్తాన్ని కలిగించి పరిశుద్ధతను అనుగ్రహించిన దేవుడిగా ఆయన ఉన్నాడు పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి హెబ్రిలకు రాసిన పత్రిక తొమ్మిదో అధ్యాయం ఇరవై రెండో వచ్చినని మనం చదువుకుందాం హెబ్రిలకు రాసిన పత్రిక తొమ్మిదో అధ్యాయము ఇరవై రెండో వచ్చినాన్ని దయచేసి నాతో పాటుగా అందరూ చూడండి మరియు ధర్మశాస్త్రము ప్రకారము సమస్త వస్తువులను రక్తము చేత శుద్ధి చేయబడునని రక్తము చెందింపకుండా పాప క్షమాపణ కలుగుదనియు సామాన్యముగా 
చెప్పవచ్చును అమ్మేం దేవునికి స్తోత్రం ప్రభు నందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నీవు నేను మనం అందరం కూడా గ్రహించి అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి సత్యం ఏమంటే పరిశుద్ధ గ్రంథం అందు బైబిల్ స్పష్టంగా చెబుతుంది ఆ తరువాత ఇతర గ్రంథాలను కూడా మనం గమనించినట్లయితే ఏ వస్తువు అయినా కానీ ఒక వ్యక్తి పవిత్రపరచబడాలంటే పరిశుద్ధపరచబడాలంటే అతనికి అతని పట్ల అతను చేసిన పని పట్ల ఒక జంతువు యొక్క రక్తం చిందించబడాలి ఏమవ్వాలంటే అతనికి విమోచన కలగాలంటే అది తాత్కాలికమైనది ప్రియులారా పాత నిబంధన గ్రంథంలో మనం గమనించినట్లయితే ఆనాడు యాజకులందరూ కూడా ప్రజలందరి పక్షాన ప్రధాన యాజకుడే కానీ యాజకుడే కానీ వారు అర్పించిన బరువులన్నీ ఏం చేశాయా అంటే వారు చేసిన పాపం దేవుని దృష్టికి కనపడకుండా కప్పేవి జస్ట్ దే హ్యావ్ కవర్డ్ కానీ ఆ పాపం అనేది అలాగే ఉండేది అయితే పూర్తిగా ఆ పాపము నుండి విడుదల మనకి విమోచన ఎప్పుడు కలిగిందాయంటే ప్రభునందు ప్రియులారా జంతువుల యొక్క రక్తం పొట్టేళ్ల యొక్క రక్తం కోడేళ్ల రక్తం అనేటువంటిది మనిషి పాపాన్ని పూర్తిగా పరిహరించలేదు పవిత్రపరచలేదు మనిషిని పరిశుద్ధపరచలేదు కానీ మనిషిని పవిత్రపరిచింది పరిశుద్ధపరిచింది నా ఏసయ్య పరిశుద్ధమైన రక్తం పరిశుద్ధమైన ఆయన జీవితం పరిశుద్ధమైనటువంటి ఆయన రక్తం ప్రియులారా నిన్ను నన్ను నేటి ఉదయం ఈ వాక్యం మనల్ని పరిశుద్ధులుగా చేసింది పవిత్రులు కాని మనలను అపవిత్రులమైన మనలను పవిత్రులుగా మార్చింది మరి అలాంటి పరిశుద్ధుడైనటువంటి దేవుని క్రియలన్నీ కూడా పరిశుద్ధమైనవని యథార్థమైనవని న్యాయమైనవని నిర్దోషమైనవని ఎరిగిన నీవు నేను మనము యథార్థంగా నిర్దోషమైనటువంటి జీవితాలను కలిగి లేకుండా అపవిత్రతతో అపరిశుద్ధతతో ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి అవినీతి క్రియలతో గనక ప్రభునందు నా ప్రి దేవుని బిడ్డారా నీవున్న నేనున్న మనలో ఎవరుమున్నా దేవుని పరిశుద్ధమైన నామానికి అవమానం కలుగుతుంది తప్ప మహిమ కలగదు కాబట్టి ఒకసారి నేటి ఉదయం నీవు నేను మనందరం కూడా మనల్ని మనం ఒకసారి పరీక్ష చేసుకుందాం ప్రియులారా మన యొక్క జీవితాల్లో దేవుని పరిశుద్ధతను కలిగినటువంటి బిడ్డలుగా మనం ఉన్నామా లేమా మన దేవుడు ఆయన చెప్పిన మాటలు కాదు ఆయన జీవితంలో ఆయన చేసిన ప్రతి పనిలో ఆయన క్రియల్లో పరిశుద్ధతను కలిగినటువంటి వాడిగా ఆయన ఉన్నాడు మరి ఆయనను అనుసరించి ఆయన బిడ్డలమైన మనము కూడా పరిశుద్ధతను కలిగిన వారిగా ఇతరులకు మాదిరికరంగా ప్రభు మహిమార్థమై జీవిద్దాం ప్రభు చిత్తమైతే ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఈ యొక్క అంశాన్ని మనము ముందున్నటువంటి దినాల్లో ధ్యానించేద్దాం మే గా బ్లెస్ యూ ఆల్ దేవుడి మాటలను మనందరం నీకిట్లో దీవించి ఆశీర్వదించును గాక ఆమెన్ ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాగణుడువైన దేవ మహోన్నతుడువైన తండ్రి ఇప్పుడు వరకు ప్రకటింపబడిన జీవం కలిగిన మీ మాటల్లో ఉన్న సత్యాన్ని అర్థం చేసుకుని గ్రహించి పరిశుద్ధత కలిగి నీ కొరకు జీవించే జీవితాలు నాకు మాకు దయచేయమని మీరే మహిమ పొందమని ఏసు నామం ముందడుగు చూడాము తండ్రి ఆమెన్ ప్రియ దేవుని వెళ్ళారా మీలో ఎవరికైనా ప్రత్యేకమైన ప్రార్థన అవసరతలు ఉన్నట్లయితే దయచేసి కనబడుతున్నటువంటి ఆ ఫోన్ నెంబర్ని సంప్రదించండి మీ కొరకు మేము ప్రార్థన చేస్తాం మా గురించి కూడా మీరు ప్రార్థించండి థ్యాంక్ యూ మే గో బ్లెస్ యూ